ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో మంచినీటి రొయ్యల చెరువుల్లో స్కాంపీని ఉప్పునీటి చెరువుల్లో కొంతవరకు టైగర్ను ఎక్కువగా వెన్నామీని సాగు చేస్తున్నారు రైతులు వెన్నామి వచ్చిన మొదట్లో దిగుబడుల సునామీని సృష్టించినా గత కొద్ది కాలంగా తీవ్ర ఒడిదుడుకులను ఎదుర్కొంటోంది మరోపక్క విశాలమైన కోస్తా తీరంతో రాష్ట్రాన్ని ఆక్వాహబ్గా మార్చడానికి అవకాశాలు విస్తారంగా ఉండగా పరిశ్రమ అంతకంతకు నష్టాల ఊబులో కూరుకుపోవడం శోచనీయమైన పరిణామం విదేశాలకు ఎగుమతి చేసిన మన ఆక్వా ఉత్పత్తుల్లో యాంటీబయాటిక్ అవశేషాలు ఉన్నాయంటూ వెనక్కి తిప్పి పంపడం ఈ పరిణామ తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది రైతులు కోస్టల్ ఆక్వా అథారిటీ సిఫార్సులను ఆచరణలో పెట్టకపోవడం వల్ల కానీ లైసెన్సులు లేని వారి నుంచి విత్తనాన్ని సేకరించడం హెచ్డీలు విత్తన నాణ్యతను పాటించకపోవడం వంటి కారణాలు ఆక్వా పరిశ్రమను కోలుకోలేని దెబ్బతీస్తున్నాయి వ్యాధులను తరిమికొట్టాలనే ఉద్దేశంతో వ్యాధి ఉన్నా లేకున్నా విచ్చలవిడిగా రైతులు పలు రసాయన మందులను వాడటం ఆ మందులను దుకాణదారు సిఫార్సు చేశాడనో సొంత పరిజ్ఞానంతోనూ గత అనుభవాల దృశ్యాను పదే పదే వాడటం అసలు ఆ మందు వాడతగ్గదా నిషేధించబడిందా అన్నది అవగాహన లేకుండానే వాడటం కొనుగోలు చేసిన విత్తన పిల్లల్లోనే ఇలాంటి అవశేషాలు ఉండిపోవడం వంటి ఎన్నో తప్పిదాలు చోటు చేసుకోవడంతో రైతులు నిలువున మునిగిపోతున్నారు మరి ఇలాంటి చేదు అనుభవాలు పునరావృత్తం కాకుండా సాగు సాఫీగా ఉండాలంటే పెంపకం ప్రారంభం నుంచి రైతులు తప్పనిసరిగా ఆక్వా నిపుణుల సూచనలను దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి కృష్ణా జిల్లా అవనిగడ్డ మత్స్యశాఖ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ సురేష్ యాంటీబయాటిక్స్ వాడకంపై అందిస్తున్న సూచనలు ఇప్పుడు చూద్దాం ఆక్వా రైతులు ఎంతో కష్టపడి మరి పెంచినటువంటి ఈ రొయ్యలన్నీ కూడా ఈ నిషేధించబడినటువంటి యాంటీబయాటిక్ అవశేషాలు ఉండడం వల్ల ఆదాయాన్ని కోల్పోవాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వచ్చింది అసలు ఈ సమస్య గల కారణం ఏంటి దీనికి రైతులు చేయవలసిన పని ఏంటి దీనికి గల ప్రత్యామ్నాయాలు ఏంటి మొదలగు విషయాల మీద అవగాహన కనుక ఏర్పరచుకుంటే మనం ఈ యొక్క సమస్య నుంచి గట్టెక్కడానికి అవకాశం ఉంటుంది ముఖ్యంగా హ్యాచరీల నుంచి కానీ కొంతమంది షాపుల నుంచి కానీ ఈ యొక్క నమూనాలు అంటే రొయ్యి పిల్లల్ని అదేవిధంగా మందుల్ని కూడా సేకరించి మరి పరీక్ష చేసినప్పుడు దాంట్లో యాంటీబయాటిక్ అవశేషాలు ఉన్నట్లుగా పాజిటివ్గా తేలింది ఈ నిషేధించబడినటువంటి యాంటీబయాటిక్స్ వాడడం వల్ల రైతుకు ఆ విషయం తెలియకపోవడం వల్ల వాళ్ళు ఈ చెరువుల్లో దీన్ని పెంపకానికి ఉపయోగించి తద్వారా వాళ్ళు పెంచిన మూడు నెలల తర్వాత కూడా ఈ యాంటీబయాటిక్ అవశేషాలు అందులో కనుగొనడం వల్ల ఇవి తిరస్కరణకు గురవుతున్నాయి అదేవిధంగా కొంతమంది మేతల కంపెనీల వాళ్ళు కూడా ఈ ఎదుగుదల బాగుంటుందని తర్వాత వ్యాధి నిరోధకంగా వ్యాధి రాకుండానే కొన్ని యాంటీబయాటిక్స్ మేతల్లో కలపడం వల్ల రైతుకు ఆ విషయం తెలియకపోగా సమస్యలు కొని తెచ్చుకుంటున్నాడు అదేవిధంగా క్వాలిఫైడ్ కానటువంటి టెక్నీషియన్సు రొయ్యల చెరువుల్లో ఏదైనా చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తే వెంటనే దానికి వాళ్ళు ఏదో ఒక మందు సలహాని చెప్పి ఆ యొక్క మందుని వాడించడం వల్ల తద్వారా కూడా యాంటీబయాటిక్లు ఈ యొక్క రొయ్యల్లో చేరడం తద్వారా తిరస్కరణకు గురవుతుంది ముఖ్యంగా రైతులు చేయవలసింది ఏంటంటే తమ యొక్క ప్రతి చెరువును కూడా మరి కాస్టల్ యాక్వకల్చర్ అథారిటీ ద్వారా కానీ లేకపోతే మంచినీటి చెరువు అయితే మరి డిఎల్సి డిస్టిక్ లెవెల్ కమిటీ ద్వారా కానీ అదేవిధంగా ఎసైన్డ్ భూములు చెరువుల కింద ఉంటే కనుక సర్టిఫికేట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ ద్వారా కానీ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుని రెగ్యులరైజ్ చేయించుకోవాలి ఇప్పుడు మత్స్యశాఖ నుంచి ఈ యొక్క పంట కాలంలో వాడినటువంటి మందులు తర్వాత చేసే విధానాల మీద మరి రికార్డులు మరి మెయింటైన్ చేయాలని చెప్తుంది ఆ పుస్తకాలను కూడా ఇప్పుడు ఉచితంగా ప్రతి రైతుకి పంపిణీ జరుగుతూ ఉంది ముఖ్యంగా హ్యాచరీ నుంచి తెచ్చే సీడ్ని వాళ్ళు కేవలం ఈ కొన్ని వ్యాధులకు మాత్రమే ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి పీసీఆర్ కానీ విబ్రియో కానీ చేయించుకుంటున్నారు కానీ అదే కాకుండా యాంటీబయాటిక్లు కూడా ఉన్నాయో లేదో కూడా ఆ యొక్క హ్యాచరీ సీడ్ని పరిశీలించుకోవాలి మరి రైతులు ఎంత మంచి జాగ్రత్తలు తీసుకుని నీటి నాణ్యత మరి కాపాడుకున్నా కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో వ్యాధులు అనేవి సహజంగా వస్తూ ఉంటాయి ముఖ్యంగా రొయ్యల్లో తెల్లమచ్చ వ్యాధి తర్వాత ఇటీవల ఎక్కువగా తెలుపు పేగు వ్యాధి తెల్ల రెట్ట వ్యాధి అదేవిధంగా ఈహెచ్పి ఈఎంఎస్ ఐహెచ్హెచ్ అన్వి ఇటువంటి వైరస్ అదేవిధంగా కొన్ని విబ్రియో లాంటి బ్యాక్టీరియా వ్యాధులు ఎట్ర సైజు హెపటోపీనే అనే మరి వ్యాధులు కూడా వస్తూ ఉన్నాయి ఇది వచ్చిన తర్వాత ఈ వ్యాధిని మనం తగ్గించలేం 
దీనికి ఏ విధమైనటువంటి మందులు పనిచేయు కానీ రైతులు కేవలం నివారణ మాత్రమే చేసుకోవాలి ఆ విధంగా చేసుకుంటే ఈ యాంటీబయాటిక్ సమస్య ఉండదు అందుకని రైతులు కొన్ని విధానాలు కొత్త విధానాలు అవలంబిస్తే ఈ సమస్య నుంచి అధిగమించవచ్చు ముఖ్యంగా మరి ఇతర దేశాల్లో బయోఫ్లాక్ టెక్నాలజీ అని ఒక టెక్నాలజీ వచ్చింది ఈ యొక్క టెక్నాలజీలో వాటర్ని మరి మార్చకుండా సో దీనికి కావలసినటువంటి హెటరోట్రోపిక్ బ్యాక్టీరియా అనే దాన్ని అభివృద్ధి చేసి తద్వారా అమోనియా నైట్రేట్ లాంటి సమస్యలు లేకుండా ఎటువంటి వ్యాధులు లేకుండా మనం మంచి పంట తీయడానికి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా రీసర్క్యులేటరీ యాక్వాకల్చర్ సిస్టమ్ ఆర్ఏఎస్ అంట ఈ విధానంలో కూడా వ్యాధులు తక్కువగా ఉంటాయి తర్వాత ఆర్గానిక్ సిస్టంలో రియల్ పంట పండించుకోవచ్చు ఇంతేకాకుండా మరి బయో మిమిక్రీ లేకపోతే యాక్వా మిమిక్రీ అనే విధానం ఉంది ఈ విధానంలో కూడా మరి ఆర్గానిక్ సిస్టమ్ కింద ఎక్కువ కోపీ పర్డ్స్ అదేవిధంగా ఇన్సెట్స్ అలార్వాలని ప్రోబయాటిక్స్ ఈ విధంగా చేయి పెంచి తద్వారా యాంటీబయాటిక్స్ లేనటువంటి ఉత్పత్తుల్ని సాధించవచ్చు అదేవిధంగా షిరింప్ టాయిలెట్ అనే విధానం ద్వారా కూడా ఈ యొక్క మట్టిని మురికిని బ్యాక్టీరియాని బయటికి పంపించి మంచి పంట ఆర్గానిక్గా తీయచ్చు ముఖ్యంగా రైతులు పెంపక విధానం మీద కొంత అవగాహన ఏర్పరచుకుని తద్వారా మంచి యాజమాన్య పద్ధతులు కనుక అవలంబిస్తే మనకి ఈ యొక్క యాంటీబయాటిక్ సమస్య తగ్గుద్ది ఈ యొక్క చెరువు తయారీ చేసేటప్పుడు రిజర్వాయర్ పెట్టుకుని శుద్ధి చేసుకుంటే దానికి ఉన్నటువంటి క్రిమికీటకాలన్నీ కూడా బ్యాక్టీరియా కానీ వైరస్ కానీ మరి కంట్రోల్లోకి వచ్చి దాని నుంచి వ్యాధులు రాకుండా ఉంటాయి